வேணுமா அப்பா கிடைக்க இல்லை நமக்கு அப்பாவோட ஏக்கம் இல்லை அப்பா நம்மளை பார்த்துக்கல அம்மாவை விட்டுட்டு போயிட்டாங்க இந்த மாதிரியான ஒரு அன்சப்போர்ட் அன்சப்போர்ட்டுன்ற வார்த்தை வந்து லேக் ரெமடிஸ் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு வார்த்தை லேக்கு அதாவது என்ன சொல்கிறது எனக்கு யாருமே ஹெல்ப் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ வந்து ஒரு அந்த அம்மா பொண்ணு அப்படின்ற அந்த உறவை தாண்டி ஒரு குடும்பம் தான் தன்னுடைய ஐடென்டிட்டி அப்படின்ற ஒரு கட்டத்துக்கு வருவாங்க லேக் ரெமடிஸுடைய ஒன் ஆஃப் தி கேரக்டரிஸ்டிக் தீம் என்ன அப்படின்னா ஃபேமிலியல் ஐடென்டிட்டி ஃபெமிலியல் ஐடென்டிட்டி அப்படின்னா எனக்குன்னு தனி அடையாளம் கிடையாது இட்ஸ் ஆல் ஃபார் மை ஃபேமிலி எனக்குன்னு எந்த விதமான தனி முடிவும் கிடையாது என் குடும்பம் எடுக்கிற முடிவு தான் இருக்குது இதுதான் அரேஞ்சு மேரேஜில் இது ரொம்ப நல்லா பார்க்கலாம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பேஷண்ட் எனக்கு சொல்லும் போது வந்துட்டு ஆகா இவர் என்னடா இவருடைய டோன் இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தேன் ஒரு தடவை சொன்னார் மொதல் என்ன சொன்னார்னா இருமல் வந்தால் டக்குன்னு போய் வெளியே சளியை துப்பணும்ல மேடம் எனக்குலாம் எங்கள் அப்பா சொல்லியிருக்காரு இருமுனா போய் சளியை துப்பணும்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இவனுக்கு சொல்கிறேன் இவன் கேட்கல அப்படின்னு சொல்கிறாரு என்னடா இருமுனா சளியை துப்புறதுக்கு அப்பா சொல்லணுமா அந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரைக்கிங்காக இருக்கும் சரின்னு சொல்லிட்டு அவர் சரி ஏதோ சொல்லிட்டுருக்காருன்னு சொல்லிட்டு விட்டு அதுக்கப்புறம் எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அப்பா சொல்லியிருக்காரு எங்கள் அப்பாவுக்கு எங்கள் தாத்தா சொல்லியிருக்காரு அப்புறம் எங்கள் குடும்பத்துலேயே அந்த மாதிரி கிடையாது எங்கள் குடும்பத்துலேயே எல்லோரும் இப்படி இருப்போம் ஆனால் இவங்க அம்மா அப்படி கிடையாது எங்கள் குடும்பம் இவங்களுடைய குடும்பம் அப்படின்றதே தனி தன்னோட ஐடென்டிட்டியே வந்து இட்ஸ் நத்திங் பட் மை ஃபேமிலி அப்படின்றது வந்து ஒரு ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் திங் லேக் ரெமடிஸில் நிறைய பேரோட ஃபேமிலிஸில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தாத்தா பாட்டி ஃபோட்டோ அப்புறம் அப்பா அம்மா ஃபோட்டோ இவங்க ஃபோட்டோ அப்படி வரிசையாக அப்படி ஃபோட்டோஸாக வச்சுருப்பாங்க எந்த இதை சொன்னாலும் எனக்கு அப்படி தான் இருக்குது எங்கள் அம்மாவுக்கும் அப்படி தான் இருக்குது மேடம் எங்கள் பாட்டிக்கும் அப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்படி அவங்களோட இவங்களுடைய ஒவ்வொரு ஃபிசிக்கல் கம்ப்ளைண்ட்ஸுமே ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது த்ரூ தியர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் மூலமாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க இதுவுமே வந்துட்டு ஒரு ரொம்ப இதெல்லாம் சாதாரணமாக நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது நமக்கு லேக் ரெமடிஸ் தெரியாதனால வந்துட்டு இதெல்லாம் நம்ம மேட்ச் பண்ணாமல் இருந்திருக்கோம் அப்படின்னு தோணுது அந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே தங்களுடைய ஒவ்வொரு ஃபிசிக்கல் ரீதியான தொந்தரவுகளாக இருக்கட்டும் இல்லைனா அவங்களுடைய அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்பவுஸ் ரிலேஷன்ஷிப்பில் சண்டை வரக்கூடிய ஒரு முக்கியமான இடமாக அந்த ஃபேமிலி ஐடென்டிட்டி இருக்கும் என்னை பற்றி ஏதாவது சொல்கிற வரைக்கும் நான் தானே உனக்கு பண்ணினேன் நான் தானே இதை செஞ்சேன் நீ அதை என்கிட்ட சொல்லியிருக்கலாம்ல உடனே இந்த பொண்ணு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா உன் குடும்பமே அப்படி தான் உங்கள் அம்மா அப்படி தான் அப்படின்போது எனக்கு கோவம் வந்துடுது அடிச்சிடுறேன் அந்த குடும்பத்தை டச் பண்ணுறது வந்து ஒரு சென்சு சென்சேஷனல் இஷ்யூஸாக நிறைய மேல் கிட்டே இருக்குது அதே மாதிரி பொம்பளை பிள்ளைங்களும் அதே மாதிரி தான் நான் ஏதாவது ஒன்று செஞ்சுட்டா போதும் வளர்ப்பு சரியில்லை குடும்பமே சரியில்லை இப்படி ஒரு குடும்பத்தில் பொண்ணு எடுத்து வைக்க குடும்பத்தை பற்றி பேசினா தான் எனக்கு டென்ஷன் ஆகுது மேடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க அந்த ஃபேமிலி ஐடென்டிட்டி அப்படின்றது வந்து இவங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் இது வந்து அவங்களோட இன்டர்வியூவில் நம்ம கேஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கும் போது நிறைய விஷயங்கள அது ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இதுக்கு அடுத்து வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இந்த ஃபேமிலி மேன் எஸ் அ சோஷியல் அனிமல் ஒரு மனுஷன் அப்படின்றது வந்து ஒரு சோஷியல் அனிமல் நம்ம வந்து சோஷியலைஸ் ஆகிறப்ப என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கட்டாயம் நம்மளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நம்ம வந்துட்டு இவ்வளோ நாளாக பார்த்தா நம்மளோட இன்னர் ஏஜாக இருக்கட்டும் நம்மளோட எலிமெண்ட்ஸ் இது எல்லாமே வந்துட்டு இந்த இடத்த புரிஞ்சுக்கிறது கட்டாயம் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதாவது பேசிக் இன்ஸ்டிங்ட் இது அப்படின்னு கூடிய நம்மளுடைய பேசிக் நேச்சர் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒன்று இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் அந்த உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த உள் மனுஷனோட நம்மளால் வந்து ஒரு சோஷியல் பீயிங்காக நம்மளால் வாழவே முடியாது அவன் வந்துட்டு என்ன சொல்லுவோம் ரொம்ப வேர்க்குது எல்லாத்தையும் இது பண்ணிவிட்டு நம்ம பாட்டில் ஜாலியாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது யூ இந்த இடத்துல ஒரு மாதிரி கசகசன் இருக்குது இந்த இடத்துல உட்காரவே முடியாது கிளாஸ் நடந்துகிட்டு இருந்தால் என்ன என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கேன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகணும் அப்படின்னு தோணுது இல்லை என்னமோ உள்ளுக்குள்ளே தோன்றதை வெளியில் செய்யணும் அப்படின்றத உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற பேசிக் இன்ஸ்டிங்ட்டு ஆனால் அந்த இன்ஸ்டிங்ட்டை வெளியில் விடுறதுக்கான ஒரு மீடியேஷன்ஸ் வந்துட்டு இடம் பொருள் ஏவல் இது எல்லாத்தையும் மீடியேட் பண்ணுறது தான் ஈகோவோட வேலை சூப்பர் ஈகோன்றது நம்ம நம்ம இருக்கக்கூடிய நம்ம ஃபேமிலி ஸ்ட்ரக்சர்ஸு அப்பா சொசைட்டி இது எல்லாம் டீச்சர்ஸு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு சூப்பர் ஈகோன்ற ரோல்குள்ளே வந்துடுறாங்க இப்போ இந்த மீடியேஷனுமே லேக்கு ரெமடிஸ் இந்த இடத்த மேனேஜ் பண்ணுறதுக்க
இன்ஸ்டிங்ஸ் அவங்களுடைய பேசிக் உள் உணர்வுகளை இப்போ உதாரணமாக சொல்லணும் அப்படின்னா லேக்கானினம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் அதுக்கு பிடிக்கலைன்னா வல்லு வல்லுன்னு கொலைச்சி கொலைன்னு கொலைச்சி விட்டுரும் பொதுவாக என்ன சொல்லுவாங்க நாய் கடிக்கிறதோட கொலைக்கிறது பெருசாக இருக்குப்பா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு நீ கடிச்சே விடலாம் ஒரு கடியாவது வாங்கிட்டு நான் போயிடுறேன்ற அளவுக்கு வந்து பார்க்கிங் இஸ் ஒர்சர் தேன் பைட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த அளவுக்கு அது க கத்து கவ கவ கவன்னு கத்தி காது அத்துரும் நாய் வந்து ஆனால் ஒரு லேக்கானினம் ஹியூமன் வந்து ஒரு ஃபேமிலியில் இருந்துகிட்டு இருக்கும் போது ஒரு சின்னது வந்தாலும் வல்ல வல்லம் கத்திக்கிட்டே இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அவங்களால வந்துட்டு அந்த குடும்ப உறவுகளில் நீடிச்சு இருக்க முடியாது அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா தே ஹாவ் டு சப்ரஸ் தேர் ஆங்கர் அந்த பேசிக் இன்ஸ்டிங்டான ஒரு சில ஆங்கரையோ ஒரு சில இன்ஸ் இதையோ வந்து அவங்க வந்து சப்ரஸ் பண்ணி அதை மாடிஃபை பண்ணி அதை எப்படி இந்த கோபத்தை என்னோடய குடும்பத்தோட நலனுக்கு நான் எப்படி பயன்படுத்தணும் எப்போ நான் கோவப்படணும் எப்போ கோவப்படக்கூடாது இந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரகிள் வந்து எல்லா லேக் ரெமடிஸ்லேயும் இருக்குது அல்மோஸ்ட் இந்த இடம் தான் அவங்கள வந்து இந்த இடம் வந்து நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஒரு இடமாகவும் இருக்குது ஹோமியோ ஃபிசிஷியன் வந்து அவங்களுடைய இப்போ வந்து இவங்க சொல்லும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் சப்ரஸ்ட் ஆங்கர்ன்ற மாதிரி இருக்கும் இப்போ லேக் ஹியூமானத்துக்கு வந்து பேசிக் சார் கேட்டனால அதை சொல்கிறேன் நான் லேக் ஹியூமானம் ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் லேக் ஹியூமானத்தோட பேசிக் இன்ஸ்டிங்ட் என்னென்னா ரியாலிட்டி தான் ஹவு மச் ஃபார் மீ ஹவு மச் ஃபார் அதர்ஸ் எவ்வளோ அளவு நான் வச்சுக்கலாம் எவ்வளோ உலகத்துக்கு செய்யலாம் அப்படின்ற இந்த அல்ட்ரூயிசம் தான் லேக் ஹியூமானத்தோடைய மெயின் தீம் இப்போ இந்த பேசிக் இன்ஸ்டிங்கிட்ட வந்து ஐயோ நான் எல்லாம் சம்பாரிச்சதையும் நானே வச்சுக்கிறேன் நான் பண்ணுறது எல்லாத்தையும் நான் வந்து என்னாலே நானே வச்சுக்கிறேன் அடுத்தவங்களுக்கு எதுவுமே என்ன செய்யலையே அப்படின்ற கில்ட்டு வந்து ஹியூமன் லேக் ஹியூமானத்துக்கு வந்துடும் லேக் ஹியூமானத்துக்கு வர்றப்ப இந்த இடத்துல வரக்கூடிய கான்ட்ரடிக்ஷன்ஸ் தான் அல்ட்ரூயிசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைன்னா டுவாலிட்டின்னு சொல்கிறோம் இது மனிதர்களுக்கான ஒரு பேசிக் இன்ஸ்டிங்க் இது தான் மதர்ஸ் மில்க்கு ப்ரூவ் பண்ணும் போது நமக்கு கிடைச்ச ஒரு தீம் அதனால தான் லேக் ஹியூமானம் ஏதாவது ஒன்று சமையல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எல்லோரும் முன்னாடி உட்காந்து சாப்பிட முடியாது இப்போ மெய்டு இருக்காங்க அப்படின்னா ஐயோ நம்ம இவ்வளோ வேலை பார்த்துருக்காங்க அவங்க சாப்பிடாமல் நம்ம இப்படி சாப்பிட்றது அந்த மாதிரியான பேசிக் இதில் இருந்து மிகப்பெரிய விஷயங்கள் வரைக்கும் இந்த டுவாலிட்டியும் ஐ எம் நாட் ஈக்குவல் டு எவ்ரி ஒன் நான் வந்து எல்லாருக்கிட்டையும் நான் ஈக்குவலாக இல்லை ஐ எம் பார்ஷியல் டு சம் ஒன் நான் ஒரு சிலர்ட்ட அன்பாக இருக்கேன் ஒரு சிலர்ட்ட அன்பாக இல்லை இது வந்து அவங்களுடைய த்ரௌட் லைஃப் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இது வந்து ஒரு கில்ட்டை ஏற்படுத்தும் இது வந்து அவங்கள அவங்களே அருவறுப்பாக பார்க்குற அளவுக்கு என்ன நான் இப்படி இருக்கிறேன் என்னுடைய என்னுடைய உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறதுல நான் செல்ஃப் செல்ஃபு நேர் இருக்கேன் ஹவு மச் ஃபார் மீ இதை விட்டுட்டு நான் எப்படி வந்துட்டு ஒரு பறந்து நான் வாழ்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி பறந்துப்பட்ட வாழ்க்கையிலையும் இவங்களுடைய ஃபேமிலி லிஃப்ட்டுன்றது அவங்களுக்கு ரொம்ப ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்டாக இருக்கும் எல்லாத்தையுமே தன்னுடைய குடும்பத்தின் நலனுக்காக தன்னோட நலன் அப்படின்றத விட குடும்பத்தின் நலனுக்காக யோசிக்கக்கூடியவங்களாக இருப்பாங்க அந்த ஃபேமிலி இது காளி மாதிரி வச்சுக்கலாம் காளி மாதிரியே அவங்களுடைய ஒர்க்கிங் ஸ்டைல் இருக்கும் இண்டஸ்ட்ரியஸு மற்றது வந்து இது வந்து இது இதுதான் வந்து என்ன சொல்லக்கூடியது அந்த இன்டெக்ரேஷன் வித் பேசிக் இன்ஸ்டிங்ஸ் இந்த இது கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரகிள் ஆனால் இவங்க அடுத்த கட்டத்துக்கு அதை வளர்த்தி கொண்டு போகிறதும் இவங்க தான் ஏன்னா ஒரு அம்மாவின் அன்பே மறுக்கப்பட்டு எப்பயுமே ஃபேமிலியில் வந்து நான் என்னோடய கோபத்தை வெளிப்பட்டால் என் குடும்பமே என்னை ஒதுக்கிறோம் என் குடும்பம் என்னை வந்து வெளியேற்றிடும் இப்படியான ஒரு த்ரெட்டனிங்கோடையே வாழ்ந்துக்கிட்டு எப்பயுமே ஒரு இன்செக்யூர்ட் ஃபீலோடையே ஒரு ஃபேமிலி இல்லைனா எல்லாம் நிறைய இப்போ லேக் ஈக்குவனத்துக்கெலாம் ஒரு எக்ஸ்ப்ளாய்டட் ஃபீல் வரும் எல்லாத்துக்கும் எவ்வளோ உழைச்சி கொட்டியிருக்கேன் எவ்வளோ செஞ்சுருக்கேன் நான் ஆனால் அவங்க யாருமே இது பண்ணவே இல்லை லேக் கேனைனம் வந்து என்ன சொல்கிறது பயங்கரமான ஒரு எக்ஸ்ப்ளாய்டட் ஃபீல் வரும் ஏன்னா ஹியூமன் பீயிங்ஸில் அதிகமான எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணக்கூடிய மிருகங்களில் டாகு கவு ஹார்ஸ் தான் அவங்க எல்லாத்துக்குமே பயங்கர ஒரு மாதிரி எக்ஸ்ப்ளாய்டட் டு தி கோர் அப்படின்ற உணர்வு வந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்படியே நான் செஞ்சு செஞ்சு குடும்பத்துக்காக பண்ணி 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 அப்படின்றத தான் அவங்க கடைசியில் அந்த வித்ட்ராயல் அப்படின்றதுமே அவங்களோட செல்ஃப் எடுத்துக்கிற ஒரு ரெஸ்ட் வேணாண்டா சாமி நீ குடும்பமும் வேணாம் எதுவும் வேணாம் அப்படின்னு ஒரு ஒரு வியாதி வர்றது வந்து அதனால தான் மரணம் வந்து சுகம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மரணம் என்ற பெரிய விடுதலை மரணம்ன்றது வந்து ஒரு பெரிய விடுதலை என்னென்னா சுகமானது மரண சுகம் அப்படின்றது அதில் இருந்து தான் வருது உழைச்சி 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 கட்டாயம் நமக்குன்னு எதையுமே பெரியதாக அனுபவிக்க முடியாது இப்போ ஒரு கட்டத்தில் வந்து கம்ப்ளீட் வித்ட்ராயல் அந்த வித்ட்ராயல் இஸ் ஃபார்
ஒய் ஐ லவ் அதர்ஸ் மற்றவங்களுக்கு நான் வந்துட்டு ஏன் வந்து என்னோட அன்பை நான் எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பு இல்லாத ஒரு அன்பை கொடுக்க வேண்டியதானே அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேஜுக்கு போகிறது தான் வந்துட்டு பிளாக் கேண்டினத்துடைய இன்னொரு ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் தீமான ஒரு கம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் கம்யூனிட்டி நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக கைவிடப்பட்ட மக்களுக்காக குழந்தைகளுக்காக குறிப்பாக குழந்தைகளுக்காக வந்துட்டு நிறைய ஆர்ஃபனேஜ் ரன் பண்ணுறவங்களா கம்ப்ளீட்டாக ஒரு குடும்பத்தில் சொசைட்டியிலேருந்து புறம் தள்ளப்பட்ட அந்த மார்ஜினல் பீப்புள்ஸு இல்லைன்னா அவங்கள எதையுமே நம்ம ஒரு செக்டர் ஆஃப் பீப்புள்ஸுமே கருதாமல் இருக்கும் பாருங்கள் அந்த மக்களுக்காக ஏதாவது ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி தான் அவங்கள அவருடைய ஒர்க் எல்லாம் இப்போ அமைஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது அப்போ அவங்கள்ட்ட கேட்குறப்ப இந்த மாதிரியான ஒரு கம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் வந்துடும் அந்த கம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் அவங்களுக்கு உழைக்கிறதன் மூலமாக தங்களுடைய ஆறாத ரணத்தை வந்து ஆற்றுவதற்கான ஒரு தேடல் வந்து அதில் இருக்கும் இப்போது இருந்து இவங்க வந்து ஒரு கட்டத்தில் வந்துட்டு சப்போர்ட் டு அதர்ஸ் லேக் டெல்ஃபினை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரேட் யூஸ்ஃபுல் ரெமடி எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஒரு அன்பவுண்டட் லவ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத வந்து லேக் டெல்ஃபினை படிக்கும் போது நமக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு லவ் ஃபார் அதர்ஸ் அப்படின்றதுக்காக ரொம்ப ஜெனியூன் லவ் லேக் டெல்ஃபினத்தோட லவ் வந்து ரொம்ப ஜெனியூன் லவ் நிறைய ஆர்டிசம் குழந்தைங்களுக்கு லேக் டெல்ஃபினம் தேவைப்படும் சொல்கிறாங்க அதையும் தாண்டி டால்ஃபினை பார்க்க சொல்கிறாங்க குழந்தைங்க வந்துட்டு ரொம்ப மூவ்மெண்ட் இல்லாமல் ரொம்ப ஒரு மூளை வளர்ச்சி இல்லாத குழந்தைங்களுக்கு வந்து டால்ஃபினை டால்ஃபின் வந்து அடிக்கடி அது தவறுறது இதை வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் போது அவங்களுடைய ஸ்கில் டெவலப் ஆகும் அந்த மாதிரி அதனால் இந்த கம்யூனிட்டி ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்றது லேக்கோடைய ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் தீம் அதே மாதிரி வந்துட்டு ரிபல் ஃபார் அ ரைட் காஸ் அதே மாதிரி அட்வொகேட் பண்ணி பேசணும் இது எல்லாமே லேக்கோடைய சில கேரக்டரிஸ்டிக் தீம்ஸ் ஒரு ரொம்ப கைவிடப்பட்ட கணவனால் கைவிடப்பட்டவங்க இல்லைன்னா வந்துட்டு வேறு ஒரு மாதிரி என்ன சொல்கிறது புறந்தள்ளப்பட்டவங்க ஜாதிய ரீதியாக ஒடுக்குமுறைக்கு ஆளானவங்க இவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து அட்வொகேட் பண்ணி பேசக்கூடிய இடத்துல இல்லைன்னா ஒரு சரியான காசை எதிர்த்து போராடணும் இந்த ரிபல் அப்படின்ற நேச்சர் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு அடல்ட் உட்டான பிறகு அப்படி திடீர்னு உதித்த உது உதி ஒரு உதயம்லாம் கிடையாது எப்போ அம்மாவோட அன்பு மறுக்கப்படுதோ அப்பயே அவங்களுக்கு அந்த ரிபலியஸ் கேரக்டர் வந்துடுது அது அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஒரு ஒரு வயசு ரெண்டு வயசு குழந்தைக்கு அதனால தான் ஹோமியோபதி வின்ஸ் இட்ஸ் லாரல்ஸ் இன் திஸ் பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த குழந்தைக்கு அம்மாவோட அன்பு கிடைக்கல அதுலேருந்து நான் வந்து இப்படி ஆனேன் இப்படி ஆனேன் இந்த மாதிரியான இது எல்லாம் நம்ம கோர்வையாக புரிஞ்சுக்கிறோம் அந்த குழந்தைக்கு ஹோம் ஸ்டேஜில் என்ன நடந்துச்சு ஃபஸ்ட் இயர் ஆஃப் லைஃப்பில் என்ன நடந்துச்சுன்னு அந்த குழந்தைக்கு தெரியாது அவங்க தங்களோட வாழ்க்கையில் காம்பன்சேட் பண்ண நிறைய விஷயங்கள் சொல்கிற கதைகள்லேருந்து நம்ம அதை வந்து எடுத்துக்குவோம் அவங்க யூஸ் பண்ணுற ஒரு அடிக்கடி யூஸ் பண்ணக்கூடிய வார்த்தைகள் வந்து என்னென்னா அட்வொகேட் பண்ணுறது நான் வந்து இப்படிலாம் தப்பு நடந்துக்கிட்டு இருந்துச்சுன்னா கண்டுக்கிறாமலாம் என்னால் போக முடியாது மேடம் கட்டாயம் நான் வந்துட்டு அதை தட்டி கேட்பேன் அந்த ரிபலியஸ் நேச்சர் வந்து பிளாக் ரெமடியில் இன்னொரு ஒரு முக்கியமான ஒரு தீமாக இருக்குது இது வந்து இப்படி இது 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 எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு ஓவரால் பிக்சர் இப்போ ஒவ்வொரு மருந்துகள்லேயும் லேக் கேனினத்தில் எப்படி லேக் லூப்பின் லூப்பினத்தில் எப்படின்னு சொல்லிட்டு வரக்கூடிய வகுப்புகளில் நம்ம பார்க்கலாம் இதில் முக்கியமான ஃபேமிலியாக என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா கனிடே ஃபேமிலி ஃபெலிடே ஃபேமிலி அதுக்கப்புறம் ஈக்வினை ஈக்வினை அப்படின்றது வந்து என்னென்னா லேக் ஹார்ஸோட மில்க் அதுவும் லேக் அசீனமும் ஒரே குரூப்பு அதே மாதிரி லேக் கேனினமும் லேக் லூப்பினமும் ஒரே ஃபேமிலி ஹைனை அது வந்து நாய் அது வந்து சென்னாய் இருக்குதுல ஓனாய் அந்த மாதிரி அதே மாதிரி நா சிங்கம் அதுக்கப்புறம் பூனை லேக் ஃபெலினம் வந்து போயரிக்கிலேயே இருக்கும் லேக் ஃபெலினம் போயரிக்கிலே எழுதியிருப்பார் லேக் ஃபெலினம் இதெல்லாம் ஒரு குரூப் ஆஃப் ரெமடிஸ் அதே மாதிரி லேக் எலிஃபேண்டம் நம்ம அதில் மருந்தாக இருக்குது லேக் பேந்தர் மருந்தாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கேமல் கேமல் ஃபேமிலியில் வந்து லாக் லேக் லாமா அப்படின்றது வந்து ஒன் ஆஃப் தி கேமல் கேமல் ஃபேமிலியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மருந்து அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷீப்பு கோட்டு லேக் டிஃப்ளராட்டம் ஷீப் இதையெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சப்மிசிவாக ரொம்ப பொயட்டாக ரொம்ப நம்ம வந்துட்டு இப்போ எலிமெண்ட்ஸ் பார்த்தப்போ இது பண்ணோம் பாருங்கள் எலிமெண்ட்ஸில் வந்து என்ன பார்த்தோம் வாட்டர் எலிமெண்ட் எர்த் எலிமெண்ட் எப்படி இருக்கும் எர்த்து கூட ஃபார்ம் ஆகாது ஏர் ரெண்டு வாட்டர்லேயே இருப்பாங்க ஷீப்பு கோட்டெல்லாம் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இப்படி உணர்ச்சி பிளம்பாக இருப்பாங்க உடனே வந்து ஒன்று இப்படி இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் ஃபீல்டில் வந்து உடனடியாக அவங்களுக்கு ஏதாவது லைஃப்பை லீட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஹோல்டு வேணும்ல அந்த ஹோல்டு வந்து அவங்களுக்கு வந்து ரிலீஜியனாக இருக்கும் மதமாக இருக்கணும்
இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஃபர்தராக அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வகுப்புகளில் பார்ப்போம்